printing and advertising rozan studio samandurai assalamu alaikum iniya kale vandanangal indru samandurai muslim adhya mahavidyalayathil amul padatha pattirukkum kalvi chole endra nigalchi niralil neralai vaayilaga ummudan maanavargalaiya ungaludan nan sandippadil migavum maanchi adigiren ivardam kaapada uyathara parichaye எழுதுகின்ற மாணவர்கள் நேரலை கற்கை நிறைய மூலம் நீங்கள் பூரணமான அறிவினை பெற்றுக்கொள்வதுடன் இதனை ஏனைய மாணவர்களுக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ண வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வதோடு இந்நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்த எமது பாடசாலை முதல்வர் ஏசிஐஎம் இஸ்மாயில் சார் அவர்களுக்கும் ஏற்பாட்டு குழுவினரான நியூஸ் ப்ளஸ் ஏற்பாட்டு குழு அவர்களுக்கும் முதற்கண் இந்த நன்றியை கூறி நான் நிகழ்வை ஆரம்பிக்கலாம் என நினைக்கின்றேன் பொருளியல் பாடத்திட்டத்தில் வேளாவது அழகான பொதுவிலை மட்டமும் பணமும் வங்கியும் வங்கியும் என்ற ஏழாவது அழகில் நான் பணவீக்கம் பற்றி பணவீக்கம் ஆங்கிலத்தில் இன்ஃப்ளேஷன் என்று சொல்லுவாங்க இன்ஃப்ளேஷன் பணவீக்கம் பற்றி சில முக்கியமான எண்ண கருக்களை கடந்த பத்து வருட காப்பத உயர்தர பரீட்சைக்கு இது தொடர்பான கேள்விகளை தொடர்படுத்திய வண்ணம் நான் சில முக்கியமான விடயங்களை உம்முன் முன்வைக்கலாம் என நினைக்கின்றேன் அந்த வகையில் முதலில் பணவீக்கம் பணவீக்கம் என்றால் என்ன என்பது பற்றி பார்ப்போம் பணவீக்கம் என்பது ஒரு நாட்டின் பொ பொருளாதாரத்தில் பொது விலை மட்டம் பொது விலை மட்டம் ஜென்ரல் பிரைஸ் லெவல் தொடர் தேர்ச்சியாக அதிகரித்து கொண்டு செல்வதுதான் பணவீக்கம் என்று சொல்லப்படும் பொருளாதாரத்தில் பொது விலை மட்டமானது தொடர்ச்சியாக அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் போது பணமானது அதன் மெய்ப்பருமதியை இழக்கும் மெய்ப்பருமதி பணத்தின் மெய்ப்பருமதி என்று சொல்வது பணத்தினது கொள்வனவு சக்தியை குறிக்கும் கொள்வனவு சக்தியை குறிக்கும் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் நாட்டின் பொது விலை மட்டம் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது கூடிய அளவு பணமானது குறைந்த அளவு பொருட்கள் சேவைகளை நோக்கி நகர்த்தப்படும் உதாரணமாக எக்ஸ் என்ற பொருளின் விலை நூறு ரூபாவாக இருக்கும் போது ஏ என்ற நபர் பெறுகின்ற வருமானம் ஒரு நாட்கூலி ஆயிரம் ரூபாவாக இருக்கும் என கொண்டால் இந்த ஆயிரம் ரூபா பண வருமானத்தை கொண்டு நூறு ரூபா விலையுள்ள இத்தகைய பொருளை அவர் கொள்வனம் செய்யக்கூடிய அளவு குவான்டிட்டி பத்தாக காணப்படும் நாட்டில் பொது விலை மட்ட வேகம் அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் போது உதாரணமாக இந்த குறித்த எக்ஸ்பண்டத்தின் விலை இருநூறு ரூபாவாக காணப்படும் போது இதே வருமானத்தை கொண்டு இந்த எக்ஸ்பொருளை கொள்வனை செய்யக்கூடிய அளவு ஐந்து அழக ஐந்து அழகாக காணப்படும் ஆகவே இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பணமானது அதன் மெய்ப்பருமதியை கொள்வன சக்தியை இழந்துள்ளது ஆகவே நாட்டின் பொது விலை மட்டம் நிலவும் போது பணத்தின் மெய்ப்பருமதி வீழ்ச்சி அடைந்து கொண்டு செல்லும் பணத்தின் மெய்ப்பருமதி என்பது பணத்தின் கொள்வன சக்தி குறைவடைந்து செல்வதை குறிக்கும் அந்த வகையில் பேரண பொருளாதார இலக்குகளில் ஒன்று நீங்கள் பேரண பொருளாதார இலக்குகள் படிச்சிருப்பீங்க ஒன்று விலை உறுதியை பண்ணுவது நிறை தொழில் மட்டத்தை பண்ணுவது விலை உறுதி இரண்டு நிறை தொழில் மட்டம் பொருளாதார வளர்ச்சி வருமான சமத்துவம்
போன்ற விடயங்களை நீங்கள் பொரு ஏற்கனவே பேரின பொருளாதார இலக்குகளாக படிச்சிருப்பீங்க ஆகவே பேரின பொருளாதார இலக்குகளில் இந்த விலை உறுதி என்ற விஷயம் மிக முக்கியமானது ஏனெனில் இந்த விலை உறுதியில் ஏற்படுகின்ற மாற்றம் ஏனைய பேரின பொருளாதார இலக்குகளை அடைய முடியாத நிலைக்கு நாடுகளை தள்ளும் உதாரணமாக விலை உறுதி என்று சொல்வது சுருக்கமாக விலை மட்டம் அதிகரித்து கொண்டு சொன்னார் விலை மட்டம் அதிகரித்து கொண்டு சொன்னால் நாட்டில் கேள்வி டிமாண்ட் என்ன செய்யும் குறை கேள்வி குறைஞ்சா உற்பத்தியாளன் உற்பத்தியை குறைப்பான் உற்பத்தியை குறைச்சா இந்த பேரண பொருளாதார இலக்குகளில் உண்டான பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பதிலாக நாடு பொருளாதார வீழ்ச்சியை நோக்கி தள்ளப்படும் ஆகவே உற்பத்தி குறைஞ்சா மீண்டும் பார்க்கலாம் வள வளப்பயன்பாடு குறையும் வளப்பயன்பாடு குறைஞ்ச குறை குறைஞ்சா பேரண பொருளாதார இலக்குகளின் நுழைகளின் மற்ற இலக்கை அடைய முடியாது போகும் உற்பத்தியில் ஏற்படும் வீழ்ச்சி நாட்டின் வேலை இன்மையை அதிகரிக்கும் வேலை இன்மையை அதிகரித்தா நுழைகளின் மற்ற இலக்கு அடைய முடியாது போகும் அதே போன்று பேரண பொருளாதார இலக்குகளில் இன்னும் ஒன்று செண்மை நிலுவை செண்மதி நிலுவை சமநிலையாக வைத்துக் கொள்வது செண்மை நிலுவையில் இரண்டு விஷயங்கள் இருக்கு ஏற்றுமதி வருமானம் இறக்குமதி செலவு ஆகவே நாட்டின் விலை மட்டம் அதிகரித்து கொண்டு சொன்னால் ஏற்றுமதி பொருட்களுக்கு என விலை அதிகரிக்கும் குறித்த நாட்டு பொருளை இறக்குமதி செய்கின்ற ஏனைய நாடுகளின் பார்வையில் குறித்த நாட்டின் பொருள் விலை வந்து அதிகமாக காணப்படுக்கல அந்த நாடு குறித்த நாட்டிலிருந்து பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதனை தடை செய்ய தடை செய்யும் இதனால் குறித்த நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி வருமானம் என்ன செய்யும் வீழ்ச்சி அடையும் அதே நேரம் குறித்த ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற எக்ஸ்பொருள் ஏனைய நாடுகளில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டால் குறித்த நாட்டில் விலை மாற்றம் அதிகரித்து காணப்பட்டால் குறித்த நாடு அந்த பொருளை உற்பத்தி செய்வதை விட ஏனைய நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யும் அதனால் இறக்குமதி செலவு அதிகரிக்கும் அதிகரித்து இந்த ஏற்றுமதி வருமானம் குறையும் இறக்குமதி செலவு அதிகரிக்கும் இது ரெண்டும் சேர்ந்து செண்மை நிலுவை பற்றாக்குறையை ஏற்படுத்தும் எனவே பேரண பொருளாதார இலக்குகளில் ஒன்றான இந்த விலை உறுதியை பேணுவது அரசினது மத்திய வங்கியினதும் மிக தலையாய கடமையாக காணப்படுகின்றது ஏனெனில் இந்த விலை உறுதியில் ஏற்படும் மாற்றம் ஏனைய பேரண பொருளாதார இலக்குகளை பாதிக்கும் என்பதனால் எனவே மாணவர்களே பணவீக்கம் என்றால் என்ன என்று கேட்படும் போதோ நீங்கள் சிறந்த முறையில் பரீட்சை வினாக்களுக்கு விடையளிக்கலாம் பணவீக்கம் என்பது பொருளாதாரத்தில் பொது விலை மட்டம் தொடர்ச்சியாக அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் இவ்வாறு அதிகரிக்கும் போதோ பணத்தின் மெய்ப்பருமதி குறைவடைந்து செல்லும் பணத்தின் மெய்ப்பருமதி என்று சொல்வது பணத்தின் கொள்வன சக்தி அதாவது கூடிய அளவு பணம் குறைந்த அளவு பொருட்களை நோக்கி நகர்த்தப்படுவது என்று கொடுக்கலாம் சரி இரண்டாவதாக பார்க்க போகிற விஷயம் பணவீக்கத்துக்கான காரணங்கள் இரண்டாவது பார்க்க போகிற விஷயம் பணவுக்கத்தின் வகைகள் ஒன்று பணவுக்கம் என்றால் என்ன இரண்டாவது பணவுக்கத்தின் வகைகள் பணவுக்கத்தின் வகைகள் பணவுக்கத்தின் வகைகளை இரண்டா அடி பிரதான அடிப்படைகளை நோக்கலாம் ஒன்று வேகத்தின் அடிப்படையில் வேகத்தின் அடிப்படையில் வேகத்தின் அடிப்படையில் சென்றக்கல பணப்பு பொது விலை மட்டம் அதிகரித்து செல்கின்ற வேகத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த பணவீக்கத்தை மூன்றாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஊர்ந்து செல்லும் பணவீக்கம் ஊர்ந்து செல்லும் பணவீக்கம் கிரீப்பிங் இன்ஃபிளேஷன் சொல்லப்படுது நம்பர் டூ பாயும் பணவீக்கம் ஜம்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் மூன்று அதிவேக பணவீக்கம் அதிவேக பணவீக்கம் ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேஷன் ஊர்ந்து செல்லும் பணவீக்கம் செல்வது விலை மட்டமானது மிகவும் மெதுவான முறையில் 
மிகவும் ஸ்லோ மிகவும் மெதுவான வேகத்தில் அதிகரித்து கொண்டு செல்வதாகும் இவ்வாறான அதிகரிப்பு பொருளாதாரத்தில் பாரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்த மாட்டாது என்பதனால மக்கள் தங்களின் கைகளை பணத்தை பணமாக வைத்திருக்க விரும்புவார் ஏனெனில் பணத்தின் பெருமதி இந்த உண்டு செல்லும் பணமுக்கு நிலவும் போது பணத்தின் பெருமதி விரைவாக தேவடைவதில்லை என்பதனால அது பொருளாதாரத்துக்கு பாரிய பிரச்சனை இல்லை என்பதனாலும் மக்கள் பணத்தை பணமாக வைத்திருப்பார்களே தவிர அதனை ஏனைய நிதி சொத்தின் வடிவத்துக்கு மாற்றுவதற்கு முன் வர மாட்டார்கள் இரண்டாவது பாயும் பணவீக்கம் என்று சொல்வது பண பொதுவிலை வட்டமானது வேகமாக அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் பணவீக்கமாகும் இது வருடத்துக்கு இருபது வீதம் நூறு வீதம் என்ற இரண்டு இலக்க அல்லது மூன்று இலக்க தானங்களின் அடிப்படையில் வேகமாக அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் இது குறிப்பாக ஆர்ஜென்டினா ஆர்ஜென்டினா லத்தீன் அமெரிக்க போன்ற நாடுகளில் இத்தகைய பணவீக்க நிலைமைகளை காணலாம் லத்தீன் அமெரிக்க இப்போ இவ்வாறு பொதுவிலை மட்டும் வேகமாக அதிகரித்து செல்லும் போது மக்கள் சிறுதளவு பணத்தினை கையில் வைத்திருக்க விரும்ப மாட்டார்கள் காரணம் பணத்தின் பெருமதி மிக வேகமாக தேய்வடையும் என்பதனால மக்கள் பணத்தினை ஏனைய மெய்ச்சொத்துக்களான காணி கட்டணம் போன்ற பொருட்களை கொள்வனை செய்வதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள் மூன்றாவதாக அதிவேக பணவீக்கம் என்பது பாய்ச்ச பாயும் பணவீக்கம் வந்து வருடத்துக்கு இருபது வீதம் நூறு வீதம் என்ற அடிப்படையில் சொல் செல்லும் ஆனால் அதிவேக பணவீக்கம் வந்து மாதத்துக்கு ஐம்பது வீதம் நூறு வீதம் என்று மிகவும் கடுமையான முறையில் நாட்டின் பொது விலை மட்டம் அதிகரித்து செல்வதை அதிவேக பணவீக்கம் என்று சொல்லலாம் குறிப்பாக ஜெர்மன் ஹங்கேரி போன்ற ஹங்கேரி போன்ற நாடுகள் முதலாம் உலக மகாயுத்த காலகட்டங்களில் இத்தகைய பணவீக்கத்தை அனுபவித்து வந்துள்ளன இதற்கு பிரதான காரணம் யுத்த செலவுக்காக வேண்டி அரசு என்ன செய்து கூடுதலான பணத்தை வெளியீடு செய்வதனால அரசு கூடுதலான பணத்தை வெளியீடு செய்வதனால மக்களின் கைகளின் பணப்புழக்கம் அதிகரித்து இத்தகைய பணவீக்கம் ஏற்படும் ஆகவே வேகத்தின் அடிப்படையில் நாம் உண் செல்லும் பணவீக்கம் பாயும் பணவீக்கம் அதிவேக பணவீக்கம் என்று பணவீக்கத்தை மூன்றாக நோக்கலாம் இரண்டாவது காரணத்தின் அடிப்படையில் பணவீக்கம் ஏற்படுகின்ற காரணத்தின் அடிப்படையில் பணவீக்கத்தை நாம் இரண்டாக பிடிக்கலாம் ஒன்று கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கம் கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கம் இரண்டு செலவு தூண்டல் பணவீக்கம் தூண்டல் பணவுக்கு ஆகவே பண பணவீக்கத்தின் வகைகளில் வேகத்தின் அடிப்படையான பணவீக்கத்தை வேகத்தின் அடிப்படையில் பணவீக்கம் ஏற்படுவதை கற்பதை விட நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் காரண் காரணத்தின் அடிப்படையில் ஏற்படுகின்ற பணவீக்கம் என்றால் என்ன அதற்கான காரணம் என்ற விஷயம் நிறைய பாஸ் பேப்பர் கடந்த கால பரீட்சைகளில் இது இதனை தொடர்படுத்திய விதத்தில் கேள்விகள் வந்துள்ளன அந்த வகையில் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கம் தான் என்ன கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கம் அதாவது டிமான் புல் இன்ஃப்ளேஷன் அந்த தலையங்கத்திலே இருக்கே கேள்வியால் தூண்டப்பட்டு பொது விலை மட்டம் அதிகரிப்பது கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கம் எனப்படும் இந்த கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கம் இரண்டு வழிகளில் ஏற்படலாம் ஒன்று நாட்டின் மொத்த நிரம்பல் எக்ரிகேட் சப்ளை என்று சொல்கிற மொத்த நிரம்பல் மாறாத வேளையில் மொத்த கேள்வி அதிகரிக்கும் போது இந்த கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கம் ஏற்படும் இரண்டாவது மொத்த நிரம்பல் அதிகரிக்கும் வீதத்திலும் பார்க்க மொத்த கேள்வி கூடுதலாக அதிகரிக்கும் போ அதிகரிக்கும் போது இந்த கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கம் ஏற்படும் மொத்த நிரம்பல் மாறாத வேளையில் மொத்த கேள்வி அதிகரிப்பது மொத்த நிரம்பலை விட மொத்த கேள்வி அதிகரிக்கும் போது நாட்டில் பொது கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கம் ஏற்படும் இந்த கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்ற காரணிகள் 
இது முக்கியமான விஷயம் கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்ற காரணிகள் பணவீக்கத்திற்கான பணவீக்கத்திற்கான கேள்வி பக்க காரணிகள் என்று சொல்லப்படும் பணவீக்கத்திற்கான கேள்வி பக்க காரணிகள் என்று சொல்லப்படும் அந்த வகையில் கேள்வி அதிகரிப்பது கல்வி தொண்டர் பணவுக்கு மேற்படுவதற்கான காரணங்களில் ஒன்று அரச செலவு அதிகரித்து அரசு நாட்டுக்குள்ள செலவுகளை கூடுதலாக மேற்கொள்ளக்கல மக்களின் கைகளில் பணப்புழக்கம் அதிகரித்து பண நிரம்பல் அதிகரித்து மக்கள் கல்வி கூட்டக்கலை கல்வி தொண்டர் பணவுக்கு மேற்படும் இரண்டாவது தனியார் செலவு அதிகரிப்பது மூன்று முதலீட்டு செலவு அதிகரிப்பது முதலீட்டு செலவு அதிகரிப்பது நான்கு அரச வருமானம் அதி அதிகரிப்பது இந்த நான்கு காரணங்களும் சேர்ந்து நாட்டின் பண நிரம்பலை அதிகரிக்கும் பண நிரம்பல் அதிகரித்தா மக்களின் கைகளில் உள்ள பண புழக்கம் அதிகரிக்கும் அதிகரித்தா அது நாட்டில் கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கத்தை ஏற்படுத்தும் மொத்த கேள்வி அதிகரித்து அது விலை மட்டத்தை அதிகரிக்க செய்யும் இந்த கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கத்தை வரைவின் மூலம் பின்வருமாறு காட்டலாம் இது மொத்த நிரம்ப கோடு இந்த சிமை வெளியீடு விலை மட்டம் நம்ம கேள்வி தூண்டல் பணவுக்கு மேற்படுவதற்கான காரணம் ஒன்றோ மொத்த நிரம்பல் மாறாத வேளையில் மொத்த கேள்வி அதிகரிக்கும் போது கேள்வி தூண்டல் பணவுக்கு மேற்படும் அந்த வகையில் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் மொத்த கேள்வி கோடு ஏ டி ஒன் இது ரெண்டும் சந்திக்கின்ற இந்த புள்ளியில் விலை பி ஒன் ஆகவே பொருளாதாரம் பூரண வேலைவாய்ப்பில் இருக்கும் போது பூரண வேலைவாய்ப்பு உங்களுக்கு தெரியும் வளங்கள் முழுமையாகவும் திறமையாகவும் பயன்படுத்தப்பட்ட நிலை ஆகவே ஏஎஸ் என்ற கோட்டில் வளங்கள் முழுமையாக பயன்படுத்தப்பட்டு விட்டது இதற்கு மேல் உற்பத்தியை மேற்கொள்ள முடியாது என்பதனால் இந்த புள்ளியை தாண்டி மொத்த கேள்வி அதிகரிக்கும் போதோ ஏடி கோடோ வலப்புறமாக ஏடி ஏடி டூ ஏடி த்ரீ ஆக அதிகரித்து கொண்டு செல்லக்கல விலை மட்டமும் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ ஆக அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் இதனால் விலை மட்டம் அதிகரிப்பது தான் செல்வது கேள்வி தூண்டல் பணவுக்கு என்று சொல்லப்படும் பொ பொருளாதாரம் பூர்ண வேலைவாய்ப்பில் இருக்கக்கல மொத்த கேள்வி அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் அதிகரித்து கொண்டு செல்லக்கல விலையானது அதிகரிப்பது தான் கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கம் என்று சொல்லப்படும் இதை தான் பேராசிரியர் கெயின்ஸ் அல்லது கீன்ஸ் என்பவர் குறிப்பிடுகின்றார் பொருளாதாரம் பூர்ண வேலைவாய்ப்பில் இருக்கும்போது மொத்த கேள்வியில் ஏற்படும் அதிகரிப்பானது நாட்டின் விலை மட்டத்தை அதிகரிக்க